കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തത് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ഇതിലെങ്ങനെ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെങ്ങനെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഇവിടെ ഐ കാർഡിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ആ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാൻ വരിക കാരണം ഇതിൽ ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അവർ കൺഫേം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കൂടാതെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ കൂടുതലായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൽ ഫോട്ടോസ് എങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇമേജ് അപ്ലോഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ജെ പി ജെ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇ പി എസ് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ജെ പി ജെ ഫയൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ജെ പി ജെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ മെഗാ പിക്സൽ എങ്കിലും വേണം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ സെലക്ട് ബട്ടണിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എവിടെയാണോ ഇമേജ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഫോൾഡർ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ചക്കയുടെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഒരു ഇമേജ് നല്ലൊരു സൈസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഇമേജിന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാണിക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും റെസൊല്യൂഷൻ ഉള്ള നല്ലൊരു ഇമേജ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി റിജക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ആവുന്നു ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം ബി ആണ് ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒന്നും ഈ ഒരു ഷട്ടർ ഷോക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യരുത് അത് കോപ്പി റേറ്റ് ആയ ഇഷ്യൂ ആയി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിസേബിൾ ആകാൻ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ക്യാമറയുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവൂ കൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തായി നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ആ ഫോട്ടോക്ക് നമ്മൾ ടാഗ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ കുറച്ച് എഴുതി വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സെർച്ച് എഞ്ചിനിൽ പെട്ടെന്ന് വരണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടാഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടൈറ്റിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം അതിൻ്റെ കീവേഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് കീവേഡ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വരും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീവേഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കീവേഡ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള വേറൊരു കീവേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഫൈൻഡ് മോർ കീവേഡ്സ് എന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഐറ്റമിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള ചക്കകൾ വരും സോറി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള ജാക്ക് ഫ്രൂട
ശേഷം അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ഈ ഒരു സംഭവം ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഈ ഒരു ഐറ്റം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ടാഗൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നാച്ചുറലായി കൊടുക്കാം ശേഷം ഇത് ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ വേണം അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു ടാഗ് കൊടുത്തു ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുത്തു കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം ഫോട്ടോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇമേജിൻ്റെ നെയിം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണോ ഇമേജിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ ഷോ കാണിക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമേജിൻ്റെ പേര് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്തായി സബ്മിറ്റ് ബട്ടനുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ സബ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ റിവ്യൂവിനാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ അപ്രൂവ് ആണോ റിജക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായി പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന ഭാഗം കാണാം അതിൽ താഴെയായി സബ്മിറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പെൻഡിങ് റിസീവ് എന്ന് പോലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ പെൻഡിങ്ങിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് അവർ റിസീവ് ചെയ്ത് റിവ്യൂ ചെയ്ത ശേഷം അപ്രൂവ് ആണോ റിജക്റ്റ് ആണോ എന്ന റിസൾട്ടും കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് റിജക്റ്റായി എന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കും കൂടാതെ അപ്രൂവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എത്ര ഫോട്ടോസ് വേണമെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ സൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം മറ്റുള്ളവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോ ഒന്നും നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് കോളമാക്കരുത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഷൂട്ട് ചെയ്തതും ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റർ വരച്ചതുമായ ഫോട്ടോ വെക്ടർ ഫയൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കൂടാതെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏണിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നും നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഷട്ടർ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏൺ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഫോട്ടോയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ഡൗൺലോഡ്സ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ കൂടുതലുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ സൈറ്റുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്ത ക്യാഷ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാം എന്ന ഡീറ്റെയിൽസുമായി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ക്യാഷ് നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന വീഡിയോ ആണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ വീഡിയോ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ടിപ്സ് ആൻഡ്രോയിഡ്